good morning students today we are going to start with another topic internal auditing appo nammal internal control de rendu important components undu nu parnirunu onnu internal check um onnu internal auditing appo kaiya class galile nammal internal check padichu ini nammal padikkan povunde internal auditing aan appo internal auditing nu parneyanal it is an independent review of the operation of the business and books of accounts by specialized and independent staff employed by the organization internal audit nu parayunnathu oru business conduct cheyna oru organization conduct cheyna operations inde review cheya avaru maintain cheyna books of accounts ne okka review cheya adinu vendi oru specialized aayittulla independent aayittulla oru staff ne organization appoint cheyidittundayirikku അപ്പോൾ സാധാരണ വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ അവിടെ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവ അവരാണ് അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിരിക്കും അക്കൗണ്ടിങ്ങിലും ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ ഓപ്പറേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അവർക്ക് ഓർഗനൈസേഷനെ പറ്റിയും അതിൻ്റെ കൾച്ചറിനെ പറ്റിയും അവിടെ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടുത്തെ പ്രോസസ്സിനെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് അവർക്കൊരു ഇൻഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിന് ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ അപ്രൈസൽ ആക്ടിവിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓർ പ്രൊവൈഡഡ് ആസ് എ സർവീസ് ടു എൻറ്റിറ്റി ഒരു അപ്രൈസൽ ഒരു വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് എമങ്സ്റ്റ് അതർ തിങ്സ് എക്സാമിനിങ് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എക്സാമിൻ ചെയ്യലുണ്ട് ഇവാലുവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മോണിറ്ററിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ദ ആഡ്വക്കസി ആൻഡ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻറ്റേ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോളിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആഡ്വക്കസി അത് ആഡ്വക്കറ്റ് ആണോ അത് ഓക്കെ ആണോ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതിനൊക്കെ എക്സാമിൻ ചെയ്യുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക മോണിറ്റർ ചെയ്യുക അതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റാണ് കാരണം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എത്ര കാലം നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കണം സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് It is generally conducted by own employees of an organization. Internal audit is the organization staff of the organization. It is generally conducted by large business organization. So, internal auditing is the only way to do business business. Internal audit is conducted to determine the adequacy and effectiveness of internal control system. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആഡ്വക്കസിയും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അക്കംപ്ലിഷ് ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ പറയുന്ന സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഓഡിറ്റാണ് അതൊരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസ് തന്നെയാണ് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ കേസിൽ ബിഗ് ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുക ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആഡ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആഡ്വക്കറ്റ് ആണോ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആസ് പെർ ദ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെസസിറ്റി എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കണ
ഓർഗനൈസേഷൻ പോളിസീസും പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് റിവ്യൂ ചെയ്യാം ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ഫ്രോഡ്സും എറേഴ്സൊക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ അസെറ്റ് ഫ്രം ദ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ആൻഡ് വെരിഫൈ ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അസെറ്റ് വിത്ത് ദ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഇനി അസറ്റുകളിനൊക്കെ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ മാത്രമല്ല അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിൽ പറയുന്ന പോലെ ഈ അസറ്റ്സൊക്കെ അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതും വെരിഫൈ ചെയ്യണം ടു സെർവ് ഏസ് എ മോറൽ ഡിറ്ററൻറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ റോങ് ഡൂയിങ്സ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ റോങ് ഡൂയിങ്സ് തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു മോറൽ മോറലി അതിനെ എന്താ പറയുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ആഡ്വക്കസി ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആഡ്വക്കറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ടു ചെക്ക് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിലയബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ടു റിപ്പോർട്ട് ഫൈൻഡിങ്സ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് മെഷേഴ്സ് ഫോർ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അവിടുത്തെ ഫൈൻഡിങ്സിനെ പറ്റി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ആസ് പെർ ടു കംപ്ലൈ വിത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ റിപ്പോർട്ട്സും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നു പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അസറ്റിൻ്റെ മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് പ്രകാരം അസറ്റൊക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ദെൻ ഒരു മോറൽ ഡിറ്ററൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ തടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മോറൽ ഡിറ്ററൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക ദെൻ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആഡ്വക്കസി ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുക മാനേജ്മെൻറ്റിന് അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻസൊക്കെ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സജസ്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് കൊടുക്കുക റെക്കോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് റോൾ ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്ററാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്ററിൻ്റെ റോള് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ സ്റ്റാഫിലൊരു മെമ്പർ തന്നെയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം ഹീസ് ആക്ടി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ചീഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ടാവും ദ ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റർ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയോടോ ആയിരിക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററിനെ പോലെയല്ല ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റർക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ അതേസമയം പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ വലിയ വലിയ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് അവർ ഇതിൽ പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇനി ഇൻറ്റേർണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് സാധാരണ തുടങ്ങി വയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനും അവിടെ നടക്കുന്ന എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിലുള്ള അസറ്റുകളിനെയൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇൻറ്
അതില് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ടു റിവ്യൂ ആൻഡ് അപ്രൈസ് ദ ആഡ്വക്കസി ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺട്രോൾസ് ആണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ ആഡ്വക്കസി അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വിലയിരുത്തുക നെക്സ്റ്റ് അസേർട്ടൈനിങ് ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പോളിസീസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പോളിസീസും പ്ലാൻസും പ്രൊസീജിയേഴ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കം ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അസേർട്ടൈനിങ് ദ എക്സ്റ്റൻഡ് ടു വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷണൽ അസെറ്റ് ആർ അക്കൗണ്ടഡ് ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡിങ് ഫ്രം ലോസസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അസെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊന്നും ലോസ് ഇല്ലാതെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അസേർട്ടൈനിങ് ദ റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് അതർ ഡാറ്റ ഡെവലപ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുക ദെൻ അപ്രൈസിങ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഇൻ ക്യാരിയിങ് ഔട്ട് അസൈൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റിയോടു കൂടി അത് അപ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്രൈസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കൺട്രോൾസിൻ്റെ ആഡ്വക്കസിയും അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനും റിവ്യൂ ചെയ്യുക അപ്രൈസ് ചെയ്യുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പോളിസീസ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിൻ്റെ കംപ്ലയൻസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യുക ഓർഗനൈസേഷണൽ അസെറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അസെർട്ടൈൻ ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റിലയബിലിറ്റി അസെർട്ടൈൻ ചെയ്യുക ദെൻ ഓരോ വർക്കും അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും അവർ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്രൈസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ അയാളുടെ വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എപ്പോഴും ഹോണസ്റ്റായിട്ടായിരിക്കണം ആക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇംപാർഷ്യൽ ആയിരിക്കണം ആരോടും ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും കാണിക്കാൻ പാടില്ല അയാൾ അയാളുടെ വർക്കിൽ സിൻസിയർ ആയിരിക്കണം ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻസ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു തേർഡ് പാർട്ടിയോട് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല സപ്പോസ് ഒരു ലീഗൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയോട് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഡിസ്ക്ലോ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല കെയർ സ്കിൽ ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഒരു അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയറോടും സ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോമ്പിറ്റൻസോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം അയാളുടെ ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു നെഗ്ലിജൻസോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒമിഷനൊക്കെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ഓഡിറ്റർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഒരു പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾക്ക് എത്രത്തോളം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം പ്ലാൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ എന്തൊക്കെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ
അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ അയാൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അയാൾ കളക്റ്റ് ചെയ്ത എവിഡൻസിൻ്റെയും അയാളുടെ ഫൈൻഡിങ്സിൻ്റെയും കൺക്ലൂഷൻ അയാൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ബേസിസിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒബ്ജെക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം അറ്റ്മോസ്റ്റ് കെയറും സ്കില്ലും കോമ്പിറ്റൻസും ഉണ്ടായിരിക്കണം എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം മാക്സിമം എവിഡൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യണം ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്യണം അതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇനി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റാണ് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഫ്രോഡ്സും എറേഴ്സും ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റക്റ്റ് ഫ്രോഡ്സ് ആൻഡ് എറേഴ്സ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ കമ്മിറ്റഡ് അത് എപ്പോഴാണോ എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും ആസ് ആൻഡ് വെൻ കമ്മിറ്റഡ് അത് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതത് സമയങ്ങളിൽ തന്നെ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് എൻഷുവർ ആക്യുറസി ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ആക്യുറസിയും റിലയബിലിറ്റിയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിവീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഹെൽപ്പാണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫ്രോഡ്സും എററ്സും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രോഡ്സും എററ്സും കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ്റെ ആക്യുറസിയും റിലയബിലിറ്റിയും എൻഷുവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള വീക്ക്നെസ്സും ഇൻഎഫിഷ്യൻസീസും റിവീൽ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററിനെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കണ്ടക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് മാൻ നോട്ട് ബി പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ നോട്ട് പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് അവർ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല Inefficiency of internal audit staff will adversely affect the effectiveness of the system. Internal audit is inefficient. That is why we have to adversely affect the effectiveness of the system. This is the first question. Internal auditors appointed by the management may conceal information which might be damaging to the management. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസീവാണ് പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളല്ല ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന് തന്നെ അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇനി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ദോഷം വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺസീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യും ഇനി ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പിരിയോഡിക്കലി എപ്പോഴൊക്കെയാണോ ആവശ്യം ആ സമയത്ത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടീഷൻ ഓർ സിറ്റുവേഷൻ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ റിവ്യൂ ഓർ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അസൈൻ ടു ദ ഇ
findings of the internal auditor with supporting documents and evidence internal auditor uh, during the course of the work endokke findings nadathittunde adinde supporting documents um adinde evidence galum management in corrective actions edukan endokke measures edukanam uh, ennalladinde suggestion itrayum karyangalana internal audit report il parayunde appo internal audit report sadharana management ne periodically kodukkana cheyunnathu mikkepolum adu joint stock company ide uh, board of directors inde audit committee ke aanu submit cheyarullathu sadharana adil verunnathu edokke conditions le edokke situations il aanu investigation allekil review conduct cheyandathu internal auditor ku assign cheyittulla responsibilities endokkana internal auditor ayalde uh, examination uh, uh, during the course of the work endokke procedures follow cheyittunde endokke evidence collect cheyittunde internal auditor ne findings endokkana adinde supporting documents um evidence um pinne endokkana correction cheyanulla suggestive measures itrayum karyangalana internal audit report il mention cheyunnathu next oru difference aanu nammal check cheyanayittu povunnathu internal auditing um internal check um thammilulla difference അപ്പം ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കോമ്പണൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടും എയിം ചെയ്യുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങും തമ്മിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നേച്ചർ നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം സെർവിങ് ആസ് എ നെയ്ഡ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അപ്രൈസൽ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറ്റി അപ്രൈസൽ ചെയ്യുക ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി അപ്രൈസൽ ചെയ്യുക അങ്ങനെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുക അതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതായത് എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദസ് ഗിവ് ആൻ എയ്ഡ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ വർക്കിനെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ അവിടെ ഫ്രോഡ്സും എറേഴ്സും ഇല്ലാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കലാണ് ഇനി സ്റ്റാഫിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫായിരിക്കും അതിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് സ്റ്റാഫൊന്നും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിന് വേണ്ടി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി ബൈ ദ സ്റ്റാഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഒരു അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാഫാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റാഫൊന്നും അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ടൈം ബേസ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വർക്കും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിംഗ് നടക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ടിംഗ് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സും സജഷൻസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലുള്ള റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കുന്നില്ല ഇനി എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് ആണെങ്കിലും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും രണ്ടിൻ്റെയും എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ആണ് പക്ഷേ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എറേഴ്സിന് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യണു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും പിന്നെയും എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റി
അഞ്ച് ബേസിസിലാണ് ആ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് അത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അപ്രൈസൽ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ദെൻ സെർവിങ് ആൻഡ് എയ്ഡിറ്റ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിന് അവിടെ ഫ്രോഡ്സും എററേഴ്സും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാഫിന് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിങ്ങിന് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാഫിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷൻസും വർക്കൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിങ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ വർക്ക് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്സിൽ അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സൊക്കെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് സബ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സജഷൻസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലുള്ളൊരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിങ്ങിലില്ല എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് രണ്ടും ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാത്ത എററേഴ്സും ഫ്രോഡ്സൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് വഴി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് പറയുന്നത് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആണ് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് അവിടുത്തെ ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റംസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ റിവ്യൂ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലേ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ദെൻ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെഗുലർ എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും അയാൾക്ക് അതേസമയം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെഗുലർ എംപ്ലോയി ആയിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇതൊന്നും ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആസ് പെർ ലോ പ്രിസ്ക്രൈബ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്കിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററുടെ വർക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഈസ് റെഗുലർലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടു ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിനാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അവർക്കാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ ഡ്യൂട്ടീസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫ്രോഡ്സിനെ പറ്റി ഫ്രോഡ്സൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ലോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സൊക്കെ അതിന് വിധേയമായിക്കൊണ്ടാണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററുടെ
സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലും ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ഒരു റെഗുലർ എംപ്ലോയി ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് എൻ എംപ്ലോയി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറയുന്നില്ല സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർക്ക് ആസ് പെർ ദ ലോ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് മാത്രമല്ല സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഫ്രീഡവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ പക്ഷേ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് വർക്ക് ഇസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്കോ ആണ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫ്രോഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദ ലോ ആൻഡ് സബ്ജെക്ട് ടു ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് റിമൂവലും ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററിനെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്ററിനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അപ്രൂവലോട് കൂടി മാത്രം റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെയും അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിനെയും റിവ്യൂ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റാഫിനെയാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്ററുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് പിന്നെ കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഒബ്ജക്റ്റിവിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം കെയർ സ്കിൽ ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസ് വേണം ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് പ്ലാൻ ദെൻ എവിഡൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യണം റിവ്യൂ ഓഫ് ഇൻറ്റേണൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അതിലെന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടൻസ് വരുന്നത് പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റിങ്ങും ഇൻറ്റേണൽ ചെക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റും സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സോ ദാറ്റ്സ് ഫോർ ടു